Hello yours. Welcome to your favorite show Healthy and Tasty. This is Manjusha along with Gauri ready ga unnamu. So ee roju kuda two different recipes ni healthy and tasty ga parichayam cheyadaniki. So I hope meeru ee recipes anni follow ayi intlo kuda try chesi healthy ga tasty food tintu enjoy chestunnaru ani korukuntunnanu. Don't miss. So Gauri ee roju kuda recipes cheyadaniki ready ga unnava mari. Yeah. Aithe manam chustunnam kada salads nunchi snacks varaku rice items everything annitlonu మనం ఎలా హెల్త్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ డైట్ ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు అన్నది ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ లో చూస్తూనే ఉన్నాము సో ఈ రోజు కొత్తగా ఏం చేసుకోబోతున్నాం ఇవాళ మనము వాంగి బాత్ చేసుకోబోతున్నాము అంటే వాంగి బాత్ చాలా మందికి తెలుసు చేసుకుంటూ ఉంటారు అని సో ఏంటి డిఫరెంట్ గా అందులో మనం ఇవాళ రవ్వతో వాంగి బాత్ చేసుకోవడం ఉప్మా రవ్వతో ఐ మీన్ టొమాటో సంథింగ్ అలా యూస్ చేస్తారు కానీ వంకాయ టేస్ట్ ఉప్మాకి ఎలా సూట్ అవుతుంది అన్నది చూద్దాం ఓకే సో చూద్దాం మరి ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకో సో మన ఇంగ్రీడియంట్స్ వాళ్ళ వంకాయ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వంకాయ వచ్చేసింది బాగుంటుంది ఇలా యూనో ఇలాంటి వంకాయస్తో మనం కనుక వాంగి బాత్ చేసుకుని అలా లేకుండా ఏరుకోవాలి పుచ్చు లేకుండా ఏరుకోవాలి అవును కానీ ఒక్కోసారి తెలియదు కూడా కదా బయట బాగానే ఉన్న పుచ్చులు వస్తాయి సో కట్ చేసేటప్పుడు చూసుకోవాల్సిందే సో మనకి మామూలుగా ఉప్మా చేసుకునేటప్పుడు కావాల్సిన పోపు దినుసులు అవి అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి నెయ్యి తీసుకున్నావు నెయ్యి బాగుంటుందా ఉప్మా రవ్వకి అంటే ఇప్పుడు మనము ఒక ఫ్లేవర్ మనం హైలైట్ చేయాలి మళ్ళీ ఎందుకని చేసి ప్లేన్ వంకాయ వచ్చేస్తుంది కదా టేస్ట్ అనికి అందుకనే నెయ్యి వేస్తే ఒక ఫ్లేవర్ యాడ్ అవుతుంది సో మనం జస్ట్ ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేస్తాం నెయ్యి అంతే ఎక్కువ లేదు ఓకే చేద్దాము ఫస్ట్ వంకాయలు కూడా మనం కట్ చేసుకున్నాము ఓకే ఒక బౌల్ ఆఫ్ వాటర్ లో కట్ చేసుకుందాము లేదంటే అది అవును కన్ రెక్తాయి కదా ఓకే ఓకే సో కొంచెం సాల్ట్ వాటర్ లో కట్ చేసుకుని వేసుకుందాము సో ఈలోగా నేను ఏం చేయను జీడిపప్పు వేయించి పక్కన పెట్టచ్చు ఉమ్మారా వేయించాలా లైట్ గా డ్రై రోస్ట్ అది సో డ్రై రోస్ట్ చేసి పెట్టుకుందాం మనము ఈ లోపల అయిపోతాయి ఓకే నేను రెండు స్టవ్ కూడా ఆన్ చేసేస్తున్నాను దాంట్లో ఒకటి ఇంకో దాంట్లో పోపు అన్ని చేసి వంకాయలు జస్ట్ ఇలా స్లిట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మరి కట్ చేసుకుంటే ఆ వంకాయ టేస్ట్ మనకు అంతగా తెలియదు కదా అవును సో ఇందులో మనం ఇంకా వేరే ఏమి యాడ్ చేయక్కర్లేదు మనకు ఓన్లీ వంకాయ ఫ్లేవర్ తెలియాలి కాబట్టి ఇంకా టొమాటోస్ ఇలాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేసేసుకుంటున్నాము సో నేను ఉప్మా రవ్వ యాడ్ చేసి వేయించేస్తాను ఆయిల్ యాడ్ చేయ నెయ్యి వేద్దామా కొంచెం కొంచెం రెండు వేద్దాం జస్ట్ ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఘీ వేద్దాం జస్ట్ ఒక ఫ్లేవర్ కోసం అంతే ఫ్లేవర్ కోసం వేస్తున్నాము ఓకే కొంచెం ఉప్మా రవ్వ వేయిస్తే మనకేంటంటే కొంచెం ఆ మరీ పచ్చిదనం అనేది తెలియకుండా అండ్ మన ఉప్మా కాదు కదా చేసుకునేది అంగీ బాత్ కాబట్టి కాబట్టి ఆ స్పెషల్ ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఆయిల్ కొంచెం వేగింది యా ఫస్ట్ పోప ఆవాలు ఫస్ట్ కొంచెం ఆవాలు వేసుకుందాం మినప్పప్పు శనగపప్పు ఓకే శనగపప్పు కూడా కరివేపాకు కరివేపాకు ఆగు వే ఓకే ఇంకా ఓకే సుసంలో పెట్టేసుకుందాము వేసే సో జీడిపప్పు జీడిపప్పు కూడా వేసుకుంటాం సో ఈ లోపల నేను ఉల్లిపాయ కూడా మనం కట్ చేసి పెట్టుకుంటాం ఓకే మనకి రవ్వలోకి బాగా ఉంటుంది ఉల్లిపాయ సో ఉల్లిపాయ మనం రెగ్యులర్గా అన్నిట్లో వేసుకుంటాం జస్ట్ ప్లెయిన్ వెజిటబుల్ కన్నా ఉల్లిపాయ వేసుకుంటే మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఫైబర్ ఉంటుంది అని కాకుండా మనకి టేస్ట్ వైజ్ కూడా చాలా యాడ్ అవుతుంది ఓకే సో వేగిపోయినాయా ఓకే సో ఉల్లిపాయలు వేసుకుందాం ఓకే ఫస్ట్ కొంచెం కొత్తిమీర ఇప్పుడు వేసుకుందాము మళ్ళీ గార్డెన్ చేయడానికి కూడా వేసుకుందాం ఓకే సో ఉల్లిపాయ అనేది జస్ట్ ఒక టేస్ట్ యాడ్ చేయడం ఎక్కువ మనకేమి డామినెంట్ గా ఉండదు సో ఇంకేమైనా యాడ్ చేసుకుందామా 
మనము వంకాయలు వేసుకున్నాక మిగతా సాల్ట్ పసుపు కూడా తర్వాత పసుపు కూడా వంకాయలతో పాటు వేద్దాం ఉల్లిపాయలు వేగిపోయాయి కొంచెం వేగిపోయా వాటర్ డ్రైన్ అవుట్ చేసి వేసేసి ఓకే ఉప్మా రవ్వ కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ లోకి వచ్చింది ఆపేస్తున్నాను ఇంక ఇది స్టవ్ జస్ట్ ప్లెయిన్ గా ఇదంటే సరిపోతుంది ఓకే ఇది ఆఫ్ చేసేసాను ఓకే మూత పెట్టైనా కొంచెం పసుపు ఓకే పసుపు ఉప్పు వేసేద్దాం అప్పుడే ఉప్పు వేసేద్దాం ఓకే కొంచెం సాల్ట్ ఓకే మొత్తం రెసిపీకి సరిపడ సాల్ట్ కొంచెం షుగర్ వేద్దాం ఓకే ఓకే సో ఇది మొత్తం ఒకసారి కలిపేసుకుని మూత పెట్టేస్తే వంకాయలు మగ్గిపోతాయి వంకాయలు ఎనీవే త్వరగా మగ్గిపోతాయి కాబట్టి రెసిపీ కూడా త్వరగా అయిపోతుంది యా ఓకే మూత పెట్టేద్దామండి ఇది కూడా ఆఫ్ చేసేసాను సో వంకాయలు మగ్గడం ఒక్కటే బ్యాలెన్స్ అండి తర్వాత రెసిపీ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేసేసుకోవచ్చు ఇవాళ టిప్ ఆఫ్ ద డే ఏంటి అంటే నట్స్ అంటే బాదం కానీ వాల్నట్స్ కానీ వీటిలో మనకి వైటమిన్ ఏ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది దానివల్ల మనకి యాంటీ ఏజింగ్ ప్రాపర్టీస్ లభిస్తాయి అది కాకుండా స్కిన్ గ్లోయింగ్ అండ్ హెల్దీగా కూడా చేస్తాయి కాబట్టి ఎవ్రీ డే మనం అట్లీస్ట్ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ నట్స్ తీసుకుంటే చాలా మంచిది వంకాయలు మగ్గడానికి పెట్టామండి చాలా చక్కగా మగ్గిపోయాయి కూడా ఇవి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇంకా వాటర్ వేసుకుందాం సో మనం ఈ వాంగిబాత్కి సరిపడ వాటర్ అని వేసేసుకుంటే మనం తీసుకున్న రవ్వకి సరిపడ కొంచెం ఈ మసాలా కాబట్టి సో కొంచెం మసాలా ఓకే సో గరం మసాలా వేసుకోవచ్చు లేదా వాంగిబాత్ మసాలా కూడా దొరుకుతుంది వేసుకోవచ్చు సో మనకి రవ్వకి సరిపడేంత వేసుకుంటే సరిపోతుంది వంకాయకి ఆ మసాలా అనేది బాగా సూట్ అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం దాని తగ్గట్టు వేసుకుంటే బాగుంటుంది సో కొంచెం ఇవి నీళ్లు బాయిల్ స్టార్ట్ అయితే సో ఇలాగ ఉప్మా రవ్వతో మామూలుగా టొమాటో వేస్ట్ చేసుకోవడం జనరల్లీ చేస్తూ ఉండేదే ఇంకా ఏమైనా ఏం చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి వెరైటీస్ మామూలుగా మనము అంటే రైస్ తో చేసుకుంటాం కదా రైస్ లోనే వెరైటీస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనము రైస్ తీసు రైస్ తో పాటు తినడం చాలా మందికి ఇష్టం కాబట్టి సో అలా బ్రౌన్ రైస్ తో ట్రై చేయొచ్చు ఎందుకంటే బ్రౌన్ రైస్ సపరేట్ గా తినడానికి చాలా మంది ఇష్టపడరు కదా జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సోక్ చేసేసి అది కనుక ఇలా రవ్వ బదులు మనము బ్రౌన్ రైస్ వేసుకున్నా సరిపోతుంది బ్రౌన్ బాస్మతి వేసుకున్నా ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది రెడ్ రైస్ కూడా ఉంటుంది అంటే కొర్ర బియ్యం అవి కూడా చాలా హెల్దీ చాలా హెల్దీ కదా సో అందుకని అవి కూడా వాడుకోవచ్చు సో ఇలా లాడ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి అందుకే మనం ఓన్లీ వన్ ఐటెంకి స్టిక్ అవ్వకుండా ఇలాంటి ఆప్షన్స్ కూడా మనం చాలా వాడుతూ ఉంటాయి రైస్ మనకి ఇన్ని రకాల రైస్ దొరికినా కూడా ఎప్పుడు మనం ఆ వైట్ రైస్ అదే తింటూ ఉంటాము బట్ దెన్ అప్పుడప్పుడు వెరైటీస్ ట్రై చేస్తాయి ఓకే కొన్ని హెల్త్ హెల్త్ గురించి అని కాకపోయినా టేస్ట్ కోసమైనా అప్పుడప్పుడు ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది కదా అన్ని తినేది హ్యాబిట్ మనకి ముందు నుంచి వచ్చిన హ్యాబిట్ మనం బ్రేక్ చేయగలిగితేనే ఆ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అనేది మనం తీసుకురాగలం మనం బ్రెయిన్ ఒక దానికి యూజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో జస్ట్ అది మేబీ వారానికి ఒకసారి రెండు సార్లు ఇలా వేరే చేస్తే అది ఒక న్యూ హ్యాబిట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది తర్వాత మీకు అదే నచ్చుతుంది థింకింగ్ ప్రాసెస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో చూద్దామా ఒకసారి సో వంకాయలు మనం నేను ఇందాక అనుకున్నట్టు అది ఉడికిపోతే బాగా కలిసిపోతుంది మొత్తం ఉప్మా రవ్వలు సో బాగా సాఫ్ట్ అయిపోయినాయి కదా వంకాయలు కూడా బాగా మెత్తగా అయిపోయాయి మనం ముక్కలు వేసుకుని ఉంటే అవి ఇంకా పీసు ఇదిగా అయిపోయింది ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటే బాగుంటుంది కూడా ఇలానే బాగుంటుంది వంకాయ అలా చేసుకునేటప్పుడు కూడా సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ డన్ కొంచెం పొడిగా కావాలంటే పొడిగా చేసుకుంటాను అయిపోయినట్టే కొంచెం చేసుకుందామా సర్వింగ్ బౌల్ మనకి వంకాయ టేస్ట్ ఎలా పట్టిందో చూడాలి 
निमकाय <laughs> पदार्थ उपमा रव कप वंकायू उपायटी गरम मसाला पस चिटे जीड़ीपूर्ग निमकाय आवा टी स्पून मिनपूटी स्पून पचिपूपून करवेपाक रेमलू को चक्र चिटे उप तेयि टेबल स्पून नूने टेबल स्पून रव वांगीबा तैयार चेस्कने विधान मुझे और पैन उपमा रवनी ड्रई रोस्टी मरुक पैन नूने को नैि वेसको अंदर आवा मिनपू शनगपू करवेपाक जीड़ीपू उपाय मुक्ल को वंकायू दाट पस उ पंचदार वेसको बाग मग्गुवाली आ तर इंदो तग नील पोसको गरम मसाला वेसको मरीका सब मरगन चवरी रोस्टेक उपमा रवि इंदो वेसको दगर पड़ेदा कल दी सर्विंग बोलो की तीसको पैन को निमकाय तो गारे रवा वांगीबा रेडी ओके तयारी विधान मन कावास इंग्रीडेंट्स नोट्स कदा मैं इन मेम टेस्ट चूसी चेपा वांगी बात एंत टेस्ट ओके मन निमकाय तिंक तीन वंकाय फ्लेवर चूसावा निमरसम पिंट वाव चाल वेरी टेस्ट अंड तुम चेप्न का हेल्दी रेसीपी डेफ ट्रई ची सो मर इन वंगी बात अभी चाल टेस्ट सो टिफि ईवनिंग टाइम तुम्हारे रईट सो मेरी नैक्स्ट रेसीपी चुस्क मेरी नैक्स्ट मन चिकेन प्रोटीन चाल मिसकना हनी मस्टर्ड चिकेन दे वेस्ते बहुत प्रपोर्शन चूस वे मैं आव पेस्ट वे कस्टर्ड साक्चुअली मस्टर्ड सानी चाल मंत्रेन चाल रेसी ऐक्चुअली दूस 
సాల్ట్ కూడా వేసుకున్నాం ఓకే ఓకే సో ఇది ఇప్పుడు మనకి సో ఇప్పుడు ఇది మనకి సాలడ్ లాగా కూడా వచ్చేస్తుంది అవును యాజ్ డెస్ అలానే డిన్నర్ లోకి యూనో తినేసేటట్టు కూడా వచ్చేస్తుంది అవును సో ఇదంతా బాగా మిక్స్ చేసి చికెన్ అందులో డిప్ చేయాలి చికెన్ అంటే డిప్ చేయాలి ఓకే సో గ్రిల్ చేసిన ప్రిపేర్ అయినా సరే ఇలాంటి పేస్ట్ మనం చేసుకుంటే అది బాగా పడుతుంది అనమాట దానికి ఓకే ఓకేనా ఇది మిక్స్ అయిపోయింది వేయనాది వేస్ట్ చికెన్ ఎప్పుడైనా సరే మనము బ్రెస్ట్ పీస్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉంటుంది అనమాట మనకి సో దీన్ని బాగా పట్టించి బాగా మొత్తం బోర్ సైడ్స్ ఓకే సో లోపల వరకు వెళ్ళేటట్టు చూసుకోవాలి ఓకే ఓకే సో అది తీసుకురానా గ్రిల్ యా గ్రిల్ ప్లేట్ సో పట్టేస్తుంది కదా బాగా ఆల్మోస్ట్ యా మొత్తం పట్టేస్తుంది ఓకే 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 సో ఇంకా బేక్ చేసుకుంటే సార్ సో ఇది గ్రిల్ చికెన్ కాబట్టి మనకి ప్రోటీన్ కంటెంట్ కూడా చాలా బాగా గ్రిల్ చేసినప్పుడు ఓకే సో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టేస్తున్నా ఓకే యాక్చువల్లీ చాలా సింపుల్ రెసిపీ కదా బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ చికెన్ చాలా మందికి నచ్చే ఒక నాన్ వెజ్ రెసిపీ కాబట్టి అండ్ నువ్వు అన్నట్టుగా అందులో ప్రోటీన్ కూడా ఉంటుంది జనరల్లీ చికెన్ అంటే ఇంకింట్లో చికెన్ కర్రీస్ చికెన్ బిర్యానీ ఇవే ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ ఇలాంటివి ట్రై చేయడం స్నాక్స్ అట్లీస్ట్ ట్రై చేయడం అనేది చాలా రేర్ ఓకే సో అది గ్రిల్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది అండ్ మధ్య మధ్యలో ఒకసారి బోత్ ద సైడ్స్ టర్న్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి యూఎస్ కోసం మరో చెప్పి ఏంటి మన ఫుడ్ పిరమిడ్ లో అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ సర్వింగ్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ తినాలి అని ఉంది కాబట్టి మనం ఎవ్రీడే లంచ్ లో డిన్నర్ లో అట్లీస్ట్ టూ కప్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ తీసుకోవాలి సో అది సాలడ్స్ లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు లేదా కర్రీ ఫామ్ లో కూడా తీసుకోవచ్చు సో అందుకని ఎవ్రీడే ఫైవ్ టు సిక్స్ తీసుకుంటే కనుక మనం ఐడియలీ మన వెజిటబుల్ సర్వింగ్స్ మీట్ అవ్వం ఓకే చికెన్ గ్రిల్ పెట్టేసామండి ఓవెన్ లో అది అయిపోయింది కూడా సో ఫినిష్ అయిందో లేదో చూద్దాం డైరెక్ట్ సర్వింగ్ ప్లేట్ లో సర్వ్ చేసుకుందామా ఓకే సరే సో మొత్తం బాగా పట్టేసింది సో డెఫినెట్లీ చాలా మందికి నచ్చే ఒక స్నాక్ ఐటెమ్ లా ఉంది ఓకే సో రెడీ అయిపోయిందండి చాలా సింపుల్ రెసిపీ చూసారు కదా కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ తోనే మొత్తం చికెన్ కి పట్టించేస్తే మనకి చికెన్ టేస్ట్ కూడా సూపర్ గా ఉంటుంది మరి దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం వాడికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి తర్వాత మేము పేస్ట్ చూస్తాం హనీ మస్టర్డ్ చికెన్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఆవాల పేస్ట్ ఒక కప్పు తేనె ఒక కప్పు మేనేజ్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పాస్తా సాస్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు చికెన్ బ్రెస్ట్ పీస్ ఒకటి ఉప్పు తగినంత హనీ మస్టర్డ్ చికెన్ తయారు చేసుకునే విధానం ఒక బౌల్ లో ఆవాల పేస్ట్ తేనె మేనేజ్ పాస్తా సాస్ కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని చికెన్ పీస్ కి బాగా అప్లై చేసి ఓవెన్ గ్రిల్ పైన అమర్చి ఓవెన్ లో ఐదు నిమిషాల పాటు గ్రిల్ చేసుకుంటే హనీ మస్టర్డ్ చికెన్ రెడీ హనీ మస్టర్డ్ చికెన్ తయారీ విధానం వాడిని కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మరి టేస్ట్ చూసి చెప్తాం ఎలా ఉందో ఓకే చాలా బాగా గ్రిల్ అయింది కదా బాగా గ్రిల్ అయింది మొత్తం మసాలా నాకు గ్రిల్ చికెన్ చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే యూనో గ్రిల్ అయిన టేస్ట్ అది వేరు ఉంటుంది బాగుంటుంది కదా అవును యాక్చువల్లీ ఫ్రై అంటే చాలా మంది ఫ్రై చాలా ఇష్టం కానీ ఆయిల్ లో ఎక్కువ ఫ్రై చేసి అలా చేసుకునే కన్నా ఇప్పుడు గ్రిల్ చికెన్ అంటే మనకి ఆయిల్ లెస్ గా మనకి ఏం ఫ్లేవర్స్ కావాలో అవి మాత్రమే హైలైట్ అయ్యేలా హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు సో ఆ మస్టర్డ్ అండ్ హనీ మనం అనుకున్నట్టుగా బాగా బ్లెండ్ అయ్యి మొత్తం చికెన్ కి బాగా పట్టేసాయి అండ్ బాగా గ్రిల్ అయింది కూడా మొత్తం చికెన్ సో వెరీ టేస్టీ అండి చూసారు కదా చాలా చాలా సింపుల్ 
సో డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి అండ్ ఎప్పుడైనా గెస్ట్ లో వచ్చినా గబుక్కుని ఇలాంటి స్నాక్ ఐటమ్స్ కూడా చేసి పెట్టేసుకోవచ్చు అండ్ సైడ్ డిష్ గా కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఓకే సో టూ రెసిపీస్ ఈరోజు చూసేసాం కదా మరి వీటిలో హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి గౌరి నడి తెలుసుకుందామా సో చికెన్ ప్రోటీన్ అని తెలుసు అది కాకుండా ఇంకా ఏంటి మనకి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అండ్ ఆల్సో ముందు చూసిన ఓకే సో ఫస్ట్ రవ్వ వాంగిబాత్ నేను చెప్పినట్టు వాంగిబాత్ అందరికి ఇష్టమైంది వంకాయ సో ఒకటే ఒక ఫ్లేవర్ వంకాయ మంచిగా హైలైట్ చేసుకుని రైస్ తెలుస్తుంది కూడా చక్కగా సో అందరికి రైస్ పట్ బాగా ఇష్టం కాబట్టి దాన్ని కొంచెం రవ్వతో మనం మాడిఫై చేసాం ఆ రవ్వ ఇంకా కావాలంటే ధలియాతో కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ బ్రౌన్ రైస్ తో కూడా చేసుకోవచ్చు అలా లాడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ చూపించవచ్చు అని ఇవాళ చూసాము తర్వాత మళ్ళీ మనం గ్రిల్ చికెన్ హనీ అండ్ మస్టర్డ్ చికెన్ కాబట్టి గ్రిల్ చేసాం గ్రిల్ చేసినప్పుడు దాని ప్రోటీన్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువ లాస్ అవ్వదు ఓకే అండ్ చికెన్ మనం బ్రెస్ పీస్ యూస్ చేసాం కాబట్టి బ్రెస్ పీస్ లో ప్రోటీన్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కంపారిటివ్లీ అండ్ మ్యారినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎప్పుడైనా మనం చికెన్ మ్యారినేట్ చేసినప్పుడు అవుతుందో ఇట్ ఇట్ ఇస్ ఆయిల్ ఫ్రీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవును సో ఆయిల్ ఫ్రీ ఉంది సో ఇట్ ఇస్ హార్ట్ హెల్దీ రెసిపీ కింద కౌంట్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ అవును గుడ్ ప్రోటీన్ కాబట్టి ఒక స్నాక్ లాగా కూడా తీసేసుకోవచ్చు విత్ సమ్ సాలడ్ కనుక మనం పక్కన యాడ్ చేసుకుంటే చాలా లో క్యాలరీ మీల్ అవును వెరీ టేస్టీ అండ్ వెరీ హెల్దీ రెసిపీస్ అండ్ ఈరోజు చూసిన రెండు కూడా సో డెఫినెట్ గా ట్రై చేసి ఆ టేస్ట్ ని కూడా ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ బీ హెల్దీ ఓకే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో టూ రెసిపీస్ తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాం మీ అండ్ గౌరీ సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్ బాయ